Hello, ladies and gentlemen, boys and girls, classmates all over the world. Today is Math Dali Day. Ako si Kuya Robbie and welcome sa Math Dali Live. At ang ating lesson ay katulad ng ating last meeting. Instead of um, having those numbers na 2, 5, and 10, may panibagong lesson tayo. Multiplication of numbers from 1 to 10, pero ngayon, by 3 and 4. So, makakuha na natin. Pwede tayong magmultiply ng 2, 5, 10. And sa pagtatapos ng lesson natin for today, kayang-kaya na natin ang 3 and 4. Recap lang tayo. Sa nakaraang meeting, ay eh napag-aralan natin na may dalawang paraan to multiply. Maaring sa pamagitan ng repeated addition or by skip counting or counting by multiples. Yun ang two ways natin. Gagawin din natin to to multiply numbers by 3 and by 4. Okay? O, tara, subukan natin. Unahin muna natin ang multiplication by threes. Tignan muna natin ng mabuti itong uh, larawan na ito. Limang pangkat ng tigtatlong stuffed toys. Ganda, no? Baka nagbigay ka ng stuffed toy doon sa crush mo. Hmm, pwede, di ba? Ang katumbas nito ay 5 times 3. Maaring ipakita ang multiplication sa pamagitan ng repeated addition. Katulad na lamang itong halimbawa natin. Limang pangkat ng tigtatlong teddy bear. Oh, di ba? Katumbas na lamang nito. 5 times 3 is equal to 3 plus 3. Plus 3, plus 3, plus 3. Mula rito, maaari natin masagot ang multiplication expression na 5 times 3 sa pamagitan ng pagsasama-sama o pag-aad ng numerong 3 ng limang beses, kagaya na lamang nito. 3 plus 3 is 6. 6 plus 3 is 9. 9 plus 3 is 12. 12 plus 3 is 15. Kaya naman ang product ng 5 times 3 ay 15. Ang multiplication equation natin ay 5 times 3 is equal to 15. At pwede rin natin gawin ang skip counting or counting by multiples tulad ng ginawa natin last week. Base sa grid natin, ang unang limang counting multiples ng 3 o kapag nag-skip counting tayo by 3s, ang numbers ay 3, 6, 9, 12, At dahil 15 ang ikalimang multiple, ito na nga ang product sa 5 times 3. Kaya ang 5 times 3 ay 15. Subok pa tayo ng isang halimbawa. Yes? Okay. Ano naman ang sagot sa 6 times 3? Kapag gumamit tayo ng repeated addition, ang equation nito ay 6 times 3 is equal to 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Mula rito, isa-isahin natin pagsamahin o i-add ang 3 para makuha yung product ng 6 times 3. Oh, sabihan niyo ako, ha? 3 plus 3 is 6. 6 plus 3 is 9. 9 plus 3 is 12. 12 plus 3 is 15, katulad nung kanina. And 15 plus 3 is 18. Kaya naman 6 times 3 is 18. Ang product ng 6 times 3 ay 18. O 6 times 3 equals 18. E gamit ang uh, skip counting by 3s, ano ang sagot sa 6 times 3? Let's skip count, ha? 3, 6, 9, 12, 15, 18. At dahil 18 ang ika-anim na counting multiple ng 3, kaya ang 6 times 
ay equal sa 18. Oh, ayos. Parehas lang yung nakuha natin sagot. Kaya naman mainam o oh, mas makakatulong talaga kung alam natin ang skip counting by threes. Sige. Paano nga bang mag-skip count by threes? Hmm? Mayroon tayong chart dyan. Sabayan nyo ako. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, and 60. Yan chart natin. Pwede pang humaba yan. Pero sa ngayon, mas mainam kung alam natin at iintindihan natin ng mabuti. Kung kanina, eh, multiplication by 3 tayo. Ngayon, punta naman tayo. Hindi sa moon, pero pupunta tayo sa multiplication by force. Okay? Tignan natin mabuti ang larawan na ito. Meron tayong limang pangkat ng tig-apat na preserved roses. Wow, ganda naman! Ang katumbas nito ay 5 times 4. Ang repeated addition nito ay 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Tulad ng ginawa nating proseso kanina, pagsasamahin natin isa-isa ang bilang na apat hanggang makuha natin ang product ng 5 times 4. Simulan natin. Okay. 4 plus 4 is 8. 8 plus 4 is 12. 12 plus 4 ay 16. 16 plus 4 ay 20. 5 times 4 is 20. Ang product ng 5 at 4 ay 20. Kaya 5 times 4 equals 20. Pwede rin natin gawin ang skip counting or counting by multiples. At base sa grid natin. Ang unang limang counting multiples ng 4 o kapag nag-skip counting tayo by 4s, ang numbers ay 4, 8, 12, 16, 20. At dahil 20 ang ikalimang multiple, ito ang product ng 5 at 4. Kaya ang sagot sa 5 times 4 ay 20. Parehas lang. Sagot natin. Nakuha, di ba? Mas galing. Bago tayo mag-math the league quiz time, sumubok pa tayo ng isa pa. Okay? Ano naman ang sagot sa 6 times 4? Ayan, 6 times 4. Using repeated addition, ano ang magiging equation natin? Ito ay magiging 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 Plus 4. Ang daming 4. Pero kaya natin yan. Okay? Isa-isahin natin pagsamahin yung 4 hanggang sa makuha natin yung product ng 6 times 4. Game? Game. 4 plus 4 is 8. 8 plus 4 is 12. 12 plus 4 is 16. 16 plus 4 is 20. 20 plus 4 is 24. 6 times 4 is 24. Oh, 6 times 4 is 24. Excellent. I-check naman natin using skip counting method. Skip count tayo by force. Kung parehas lang ba yung nakuha natin sa sagot natin. Okay? Let's skip count. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Parehas lang ba? Oo naman. Ang galing. Kaya naman, 6 times 4 equal sa 24. Ayos yung nakuha natin. <laughs> Mahdali lang, di ba? Okay. Kung kanina, nakita natin yung table ng 3s. Ngayon naman, tingnan natin ang table ng 4s. Let's skip count by force. Sabayan niyo ako. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 
40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, and so on and so forth. Ha! Huh. Nasundan ba ng lahat? Mm -hmm. If I were you, yes, screenshot niyo na to. Para ma-memorize natin ang multiples by 4. Okay? Bukang ready ready na tayo. Okay, tandaan. Nasa pag-multiply ng numbers by 3 and 4, ay pwede tayong gumamit ng different ways and solutions. Pwede tayong gumamit ng repeated addition o kaya pwede yung ginagawa natin. Mas mabilis. Skip counting. Kumuha na ng paper, ng lapis o pen dahil magsisimulan ang math the league. Quiz time! Let's go to question number one. Gamit ang repeated addition, ano nga bang product ng 4 at 3? Is it A12, B15, C18, D21? 20 seconds, go. Hmm. Four at three. Oh, pwede natin gamitin yung skip counting by threes. Pwede natin gamitin yung skip counting by fours. <laughs> Galing. And time is up. Correct answer I. Letter A, 12. Eh, paano ba ito nakuha ko yung Robby? Ang repeated addition equation ng four times three ay three plus three plus three plus three. Mula rito, Pwede na natin pagsamahin yung bilang para makuha yung product. 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 12. Kaya ang 4 times 3 ay 12. Sino ba nakakuha ng tamang sagot? Mm -hmm. Okay, quick review sa lahat ng mga classmates natin. Tungkol naman sa properties. Ano naman ang 3 times 4? 12 pa rin. Kasi kahit balik na rin natin, eh, yun pa rin ang sagot. ba? Oh, galing. Nababalikan natin yung mga previous lessons natin. Okay. Nakuha na natin yung sagot sa question number one. Mapunta naman tayo sa question number two. Ano naman ang product ng 4 at 4? Is it A, 8, B, 12, C, 14, or D, 16? 20 seconds. Go. 4 at 4. Hmm. 4 plus 4 plus 4 plus 4. So, 4, 8, 12. And time is up. Ang tamang sagot ay letter D16. Ayan. Paano ba nakuha yung 16? Well, manalaman natin ang kasagutan ngayon din. Okay, ang uh, repeated addition equation ng 4 times 4 ay 4 plus 4 plus 4 plus 4. At mula rito, pwede na natin pagsamasamahin ang bilang para makuha yung product. 4 plus 4 plus 4 plus 4 ay equal sa 16. So, 4 times 4 ay 16. Pares ba tayo nakuha ng tamang sagot? Hmm, galeng. Let's go naman sa ating question number three. Gamit ng counting by multiples, ano ang sagot sa seven times three? Is it A18, B21, C24, or D28? 20 seconds, go. Hmm, seven times three. Three plus three plus three plus three plus three plus three. Plus 3. Okay, repeated addition yun. E paano kung nag-skip count tayo? 3, 6, 9. Oh, time is up. Mabuti pa. Sagutin na natin. Ang tamang sagot ay letter B, 21. Kanina, nag-try tayo ng repeated addition. Ngayon naman, mag-skip count tayo. Okay? Sabihin niyo ako. Ready, set, go. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kaya 7 times 3 ay 21. 
21. Ang galing ng mga classmates na natin. Um, diretso tayo sa ating question number four. Gamit ang counting by multiples. Ano nga ba ang sagot sa seven times four? Kanina three, ngayon four. Is it A, 22, B, 24, C, 26, or D, 28? 20 seconds, go. So, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Hmm. So, ang gagawin natin, 4 plus 4 is 8. Plus 4 is 12. Plus 4, 16. Mabuti pa, sagutin na natin. Time is up. Ang tamang sagot ay letter D, 28. Para makuha yung tamang kasagutan, skip count tayo. Okay? Oh. Pupasahan na natin sa 4, 8, 12, 16, 20, 24, and 28. Ang sagot sa 7 times 4 ay 28. Very simple. For sure, eh, marami nakakuha na tamang sagot. Diretso naman tayo sa ating Mathdali question number 5. Si Danica ay may walong flower vases na naglalaman ng apat na tulips kada vase. Ilang pirasong tulips meron lahat si Danica? Is it A30, B32, C34, or D36? 20 seconds, go! Si Danica ay may walong flower vases na naglalaman ng apat na tulips kada vase. What kind of flower yan? Favorite yan ni Mami. Ilang perasong tulips meron lahat si Danica? Hmm. Ilang nga ba? And time is up. Ang tamang sagot ay 32. Good job sa mga nakakuha ng tamang sagot. Pero, aba natin nakuha to. I-analyze muna natin yung problem. Ha? May walong vase si Danica. At sa bawat vase, merong apat na tulips tayo. Ito ay magiging 8 times 4. So, pwede natin isolve ang problem gamit ang repeated addition o skip counting. Para makuha ang kasagutan, let's skip count by force. At yung pangwalo na counting multiple, yun ang magiging kasagutan natin. Let's skip count, okay? So, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, and 32. Ang ikawalong multiple ay 32. Kaya ang sagot natin sa 8 times 4 ay 32. Yan ang tamang sagot. At kapag sinolve natin using Repeated addition, para wala mang ang mga kuha natin na 32. Si Danica ay may 32 pieces ng tulips. Good job! I-5 sa lahat ng mga perfect score. Well, 5 out of 5 tayo. Thank you so much for solving with us, guys. Ang galing. Samahan niyo ulit ako next week sa isang makabuluhan at masayang pag-aaral. Ako si Kuya Robbie na nagsasabing... Isip plus saga equals math the league. I'll see you guys next week. Bye-bye. Isip plus saga equals math the league.